In this video, we will show you the other two activations that you can do on the, the multi-loop archwire, which is the step up and the step down activation. En este video les vamos a enseñar otras dos importantes activaciones que, que le hacemos a este arco. Uno es el step down o el escalón eh, para extrusión, el otro es el step up o el escalón in intrusivo. So for this you will need a second plier. First is the Kim plier, which you already know. Now you will need a second plier, which is the tweed plier. Aquí vamos a usar una segunda pinza, que es la pinza de tweed. It's very similar with the Kim, but the difference is that you have now a notch here. Es muy parecida a la de Kim, solamente que eh, tenemos un lado en el que hay una escotadura. Okay. So, the first thing to do is the step down activation, which we usually do between K9 and tooth number 4, which means tooth number 4 will extrude. Uh -huh. Usualmente el step down lo hacemos entre canino y premolar, y eso lo que va a producir es que el premolar se extruye. So, the first thing we do is to open a little bit the third step of the loop that we did before, like this. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el, el lanza en el sitio donde hayamos doblado en tres partes eh, el lanza. Entonces, miren que se abre como en la cabecita, no en la nariz. Okay. And now, with the tweed plier, the one that has the notch. Eh, perdón, abrimos primero con la, tu, con la pinza de Kim y ahorita mm -hmm. con la pinza de Tweet, la que tiene okay. la escotadura, como, es como una media caña. So, you put as much forward as possible. Wait, let me see if we can focus here. As forward as possible in the, in the loop. La ponemos lo más adelante posible en el, en el loop en la parte horizontal del loop como en la en la parte me, que va en, en la mitad de la de la de lanza and you just press it y solamente hacemos presión and there you have it y ahí se ve cómo se forma the extrusion entonces hay hay, hay una Step. cosa que para mí es clave y es mucho más fácil de explicar Si a esta parte de lanza le llamamos la cabeza y a este la nariz, lo que hacemos es abrir la cabeza y cerrar la nariz. Ok, so para el, this para is... Para el step down, abrimos la cabeza y cerramos la nariz. This is a good, a good nomenclature. You can use this as the head of the loop and this part, the nose of the loop. So you open the head and you close the nose. Ok. Mm -hmm. Now, for the other activation, step up. We usually do it between tooth number five and tooth number six. El step, el step up o el escalón de intrusión, generalmente lo hacemos entre el segundo premolar y el primer molar, entre cinco y seis. And we only use the Kim plier. Solamente usamos la pinza de Kim para eso. And it's the opposite activation of the step down. Y la, la activación es la opuesta al step down. So we open the nose. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la nariz. Like this. Así. This is still 90 degrees. Miren que la cabeza todavía tiene 90 grados. And now you close on the head. Y ahora cerramos la cabeza. Like this. And there you have it. Y ahí tenemos el, el escalón de intrusión. Okay? Which means 6 and 7 will be on the same level as the canine and anterior teeth and the two premolars will be extruded. Entonces, en este caso, el 6 y el 7 van a quedar al mismo nivel que está el canino, 6 y 7 al mismo nivel del canino, y los dos premolares van a hacer, a bajar, a extruirse. Esa es la forma como extruimos premolares cuando solo queremos extruir premolares. Ok, it doesn't matter, again, if it's an upper wire or a lower wire. No you do it in the same way. No importa si es superior o es inferior, lo hacemos siempre en la misma forma, porque si es inferior, pues el escalón va exactamente en la misma dirección. It's the same. Ok. But you must be very careful when you are doing this kind of extrusion activation because the point of application of force is on the bracket, which is outside of the tooth. This will create, if it's uh, um, upper premolar, that the premolars are starting to tip lingually. Tenemos que tener mucho cuidado porque como estamos haciendo un escalón de extrusión en premolares y ese escalón va por fuera del centro de rotación, 
de esos premolares, ese hecho de hacer extrusión va a crear una inclinación lingual de los premolares. So you must compensate for this. Y hay que, entonces hay que compensarlo. How do you do it? You ¿Cómo make lo an offset on the between three and four. So an offset on the premolars, which okay. means you bring the four out and then you bring the six in. Entonces lo que vamos a hacer es un offset a nivel de premolar, a, a nivel de los premolares, donde vamos a llevar con las manos, abrimos la pata de lanza y vamos a llevar el premolar hacia afuera. Aquí se ve cómo se fue hacia afuera. Y luego aquí en el molar volvemos a compensar hacia adentro. Ese offset debe ser por lo menos de 2 milímetros. Miren que aquí se ve muy bien el nivel en el que están los caninos y el premolar está 2 milímetros más afuera. Importante, esa es la cantidad necesaria para compensar la tendencia a inclinarlos hacia el lingual. So the offset activation should be around 2 millimeters. You can see here that the premolars are going more outward than the canine. And then here tooth number 6 go in again, which means 6 and 7 are still on the same arch wire as the front teeth, but the 4 and 5 are now outward. This is to compensate for the secondary effect of the extrusion which brings the premolars lingually. Mm -hmm.